అందరికీ నమస్కారం నిన్న వైజాగ్లో జరిగిన సంఘటన మనందరం కూడా చూసాం ప్రజలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఎంత అనుకూలంగా ఉన్నారు ప్రజలు అనేది మొన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటనలో తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన రాజకీయ ఉనికి కోసం రాజధాని అని చెప్పేసి అమరావతిలో ఒక మాట చెబుతూ రాజధాని అమరావతి మాత్రమే మిగతా వైజాగ్ కర్నూలుకి రాజధాని ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఏదైతే ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా వైజాగ్లో ప్రజలందరూ కూడా నువ్వు మా వైజాగ్ని క్యాపిటల్గా వద్దన్నావు కాబట్టి నువ్వు మా వైజాగ్లో అడుగు పెట్టడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే తిరిగి పంపించడం కూడా మనందరం కూడా చూసాం అంటే ప్రజల నిర్ణయాలకి చాలా దూరంగా ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నడుచుకుంటున్నట్టు కనపడుతుంది కేవలం ఒక మూడు నాలుగు గ్రామాలకే ఆయన ఒక నాయకుడులాగా ఫీల్ అయ్యి ప్రజలందరూ కూడా తిరస్కరించి ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో కూర్చోబెట్టినా సరే ఇంకా నేనే ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటూ ఆయన తిరిగే తీరు కానీ మాట్లాడే తీరు కానీ ఇప్పటికైనా మానుకోవాలి ప్రజలకి ప్రజా నిర్ణయాలకి దగ్గరగా వాస్తవ వాస్తవికానికి దగ్గరగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచిస్తే మంచిదని చెప్పేసి కూడా నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే కర్నూల్ని కూడా రాజధానిగా మేము అంగీకరించలేం ఏముంది కర్నూల్లో అని చెప్పేసి ఇదే పెద్ద మనిషి మాట్లాడిన మాటలు మన అందరికీ తెలుసు నేను ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలియజేసుకున్నాను తెలుగుదేశం నాయకులు అందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తున్నాను కర్నూల్ని రాజధానిగా స్వాగతించిన తర్వాతే మీ నాయకుడు రాయలసీమలో అడుగు పెట్టాలని చెప్పేసి కూడా మేము కోరుతున్నాం ఒకవేళ కాదు కూడదు అంటే మళ్ళీ ప్రజలు తిరగబడినా సరే ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు అనేది కూడా తెలుగుదేశం నాయకులు తెలుసుకోవాలి వైజాగ్లో జరిగిన పరిస్థితే మళ్ళీ మీకు రాయలసీమ కూడా జరగాలా కోరుకుంటున్నారా మీరు అని చెప్పేసి కూడా తెలుగుదేశం నాయకులు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకంటే ఈరోజు రాయలసీమ వాసులందరూ కూడా శ్రీబాగ్ ఒప్పందం ప్రకారం మనకి ఈరోజు హైకోర్టు ఇవ్వడం నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం అని చెప్పేసి చాలా అందరు కూడా హర్షిస్తున్నారు మరి ఇలాంటి వాతావరణాన్ని చెడగొట్టాలి ఎంతసేపు ఉన్న అమరావతిలో నా ప్రజలు అంటే నా బంధువులు మాత్రమే బాగుండాలి నా నాయకులు మాత్రమే బాగుండాలని చెప్పేసి ఈరోజు తెలుగుదేశం నాయకులు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎలా అయితే ఆలోచిస్తున్నారు అది తప్పు ఇప్పటికైనా వాస్తవికానికి దగ్గరగా ఉండి మూడు రాజధానులని స్వాగతిస్తే పూర్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి మంచి చేసిన వారు అవుతారని చెప్పేసి ఇప్పటికైనా దేవుడు ఆయనకు మంచి బుద్ధి ప్రసాదించాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను